narco, lamentablemente, el, el crimen organizado está influyendo en los procesos electorales. Por ello, todos los días, todos los días, desde la mañanera, atacando, descalificando, eh, agrediendo a la alianza, a los partidos de la alianza, el crimen organizado se consolida en algunas entidades de la república y que actúa con total impunidad y no solamente actúa con total impunidad sino que toma decisiones que tienen carácter político quiero poner el caso de Guerrero y el caso de Colima y el caso de Michoacán, que no nos podemos, que, que no podemos observar los videos como los que vimos ahora, en donde el ejército está siendo perseguido por grupos de sicarios. ¿Cuántas muertes han sucedido en Zacatecas, resultado del crimen organizado? ¿Cómo está la situación en Nayarit? ¿Y cómo está la situación en Michoacán y en Colima? donde hasta se, se sentían rumores, se, no, no se sentían, se, se, se escuchaban rumores de, de, de la renuncia de la actual gobernadora en Colima, que la amenazaban los grupos organizados. Es una realidad que los grupos del crimen organizado están influyendo en las decisiones políticas del país. No, tema, no hay que temer a decir esto con toda claridad y en muchas entidades esto es más claro y esto es más este objetivo hay que reconocerlo y hay que impedir que siga sucediendo bueno cuando el presidente dice que este está bien que huyan cuando el presidente dice que hay que respetar los los derechos de la delincuencia y que es, son seres humanos ¿Qué te dice? ¿Que, es un, que es, un, es un presidente humanista o que hay más allá de esa utopía, sino que hay acuerdos para que actúen con impunidad? Y si no hay acuerdos, eso es lo que aparece en la realidad concreta, en el análisis concreto. Eso es lo que aparece. Entonces, pues esa es la situación muy más, más difícil que queremos evitar. Por eso hay que que el narco se apodere de, de todos estos estados, como se ha apoderado del gobierno de otros estados. El narco, lamentablemente, el, el crimen organizado está influyendo en los procesos electorales. Hay que, hay que este, entenderlo y, y más combatirlo, pienso yo. Esto que dice López Obrador es solo una maniobra para tratar de descalificar a la alianza va por México. No hay nadie externo que esté tomando decisiones por los presidentes de los partidos. No. Niego rotundamente esa intriga de López Obrador, que es una maniobra, que es una maniobra propagandística. Eh, Nadie fuera de los partidos. Y hay una, un, un órgano en donde están los tres presidentes de los partidos, que es en donde se toman las decisiones eh, de manera soberana, de manera autónoma, de manera independiente a cualquier factor y cualquier poder eh, externo. Ahora, el, el PRD procura que otros grupos, asociaciones, individuos de la sociedad civil nos apoyen. Pues claro que sí. Los vamos, lo, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir trabajando para que se sumen individuos, grupos, asociaciones, a civiles, a la gran alianza política de Va por México. Y es una vulgar este, respuesta del presidente para tratar de descalificar a la alianza. 
Y claro que lo hace porque sabe que el peligro que le significamos. Por ello, todos los días, todos los días, desde la mañanera, atacando, descalificando, eh, agrediendo a la alianza, a los partidos de la alianza y a otros personajes, individuos que se suman. Porque sabe perfectamente del riesgo. Este, esta, esta, este artículo de García Soto respecto a que López Obrador dice que no van a soltar el poder, es la vieja tesis de Fidel Velázquez, decía Fidel Velázquez, aquel antiguo jefe de la CTM y que era un personaje relevante, relevante del antiguo régimen, decía él, ganamos el poder con las armas y solo con las armas nos las van a quitar. Así opinaba el viejo régimen, el antiguo régimen autoritario, presidencialista, dictatorial, y lo está haciendo lo mismo López Obrador. Por ello, no por las armas, no por la violencia, nada de eso, por la vía constitucional, por la vía de las elecciones, por la vía pacífica, vamos a ganar las elecciones y a establecer un gobierno de coalición liberal, democrático, progresista, que corrija la terrible desgracia que está provocando el actual gobierno.